。来，让我们从这个主持人的右手边开始自我介绍一下，来说一下在剧中的角色，好不好？大家好，我是边胜宇啊，我在这边的角色是博奇，博奇。大家好，我是汪汪，我在戏里面饰演的就是汪汪，我本人。对，谢谢大家，谢谢。来，掌声一下大家！来，现在从小看到大的偶像出现了，欢迎郝邵文。哎，大家好，我是郝邵文，我在戏里面饰演的是阿和。来，金志阳。欢迎柯震东同学。呃，大家好，我是柯震东，我的戏里是演柯震。好，这个呼救警浪队热情的尖叫，欢迎九马大家好，我在这部电影里面饰演的是导演。<笑>那这部电影是我的青春的记录。那他是我的真心真意，所以其实我很感动哎，这部电影终于要上映了。那在上映的之前，很多读者都很度让我丢下小说跑去拍电影。其实我做了一件更厉害的事情，我好希望得到大家的肯定。所以如果你们去看电影，是我们最大的荣幸。谢谢。来，金姐好。请问一下导演，就是说这次比较特别，你是这个小说的原著加导演加编剧又加里面有角色在里面，其实你想传达什么讯息给所有的粉丝，包括书迷还有你？这个因为小说是我的人生的百分之百的呈现，小说它没有改编哦，小说是完全是真实的。那但是在电影里面，为什么要把它拍成电影？就是希望。我能够重建一个青春，我希望能够在我的青春里面做更好的决定，所以我很希望透过这个电影告诉大家，要珍惜身边的人。所以我非常有自信哦，如果你有喜欢的男生或喜欢的女生，那你们两个都有一点点彼此的喜欢，一起去看电影的话，走出戏院的时候，手应该都是牵在一起的，对。对啊，所以这个导演说得很好，我觉得这个电影好像个催化剂，知道吧？两个人的感情慢慢催化出来。那我们这边请今天在场演员稍微跟大家分享一下这个拍戏的乐趣地方。我们从这个国企开始，我觉得讲名字会觉得很好笑，知道吗？每天都会发生的事情。对啊。Hello Hello， 呃，我在里面的角色就是一个非常随和的一个人，然后。他有一个超强的能力，就是无时无刻都在博取。对，那希望大家能够进去，一起来支持我们这部电影。谢谢。喂，然后还，因为燕圣宇啊演的超好的，他是我觉得我们这一群演员里面呢、啊，他演技是最好的。那所以是他是金穗奖最佳演员，他。怎么讲？就是我们因为他演得非常好，所以我们电影在拍完的时候，我们公司就直接把他签下来，自己当我们家的艺人。我觉得这是我们对他演技最好的一个肯定。对。呃，我在里面饰演的就是弯弯。其实虽然这呃虽然是我第一次演戏啊，可是其实因为里面的角色的设定基本基本上就是我本人的样子，所以呃我在里面其实非常的自在，就是发挥出我本来的样子。后来我妈去看了这部电影，然后她就说，她就回来就对我说：“哇，你你演得好好哦，就在里面看起来像个笨蛋一样。”那表示我真的演得很好，对，才会就是呃第一次演戏有这样子的经验跟这样子的的的成绩，我觉得非常的开心，也很荣幸可以参加这部电影。然后也谢谢九马刀来找我演这部戏，对，虽然他没有安排吻戏，是还蛮可惜的一件事情这样子。对，然后希望之后还有机会，就希望这部电影可以大卖，这样之后如果还有机会可以拍的话，可以再继续拍下去，然后可以继续找我这样。我觉得现在就吻好了，就是你吻下弯弯，他今天讲第二次，他是从吻，从吻戏这件事情吗？对啊，这个讲用过了，就不要再用了。弯弯真的好可爱，可以跟弯弯一起拍戏啊，我觉得超开心的。就是我们两个人，就是因为合作，然后有了一个共同的一个作品，我很开心这样子。对，那这次比较特别呢，就是我们在舞台的中间看到很多朋友从小看他的戏长大，好少文。<笑>这次你演是比较震惊的角色，对，这次是我长久以来
呃，算是第一次演这种比较震惊的角色， uh -huh. 所以就是让我有点不适应，就<笑>也不是说不适应啊，就是呃，在出演这样子的角色的时候呢，会有很不一样的感觉，就是可以像比较像正常一般的我，而不是搞笑的这样子。那另外就是也要抱怨一下，我在这部戏里面也没有吻戏吗？对啊，欸、导演你们演一些外观，你们两个接吻好了，要接要要现场接吻接吻，七夕七夕情人节的什么梗啊？没有啊，就祝大家情人节快乐，然后要多多多进电影院看这部电影这样子。哎、欸，我比较特别想要问一下导演，为什么他会想要找好笑文演这个小生？因为我们在面试的时候，好像他就开始哭耶。他一直哭，然后讲说：“导演，我以前是一个拖星，但是我希望我可以把衣服一件一件穿回来。”掌声鼓励一下，我好说的太好了。所以大家虽然都看过《好笑龙》的小鸡鸡，但是《好笑龙》长大了，不能给大家再看小鸡鸡了，要给大家看他真的厉害的演技。《好笑龙》长大，他还是一个很好的演员。对对，朋友们，这不是限制级，我刚刚从国企啊到小鸡鸡，我觉得说这是限制级吗？不是哦，大家一起去看。好不好？我们现在请妍希跟大家聊聊天。嗯，其实呢，演出的角色蛮特别的是，我其实二零零五年、零六年刚回台湾的时候就看过这本小说。我不知道大家有没有看过这本小说？有没有？有。那那时候看完以后就很喜欢这角色，然后呃，就很高兴就把刀来。找我诠释这个，就是他们他们在青春时期大家一起所追求的这个女神。然后呃，这部戏绝对是我拍这么多戏拍的最快乐的一部戏。那我很希望大家可以感受到，就是我们拍戏的时候到底有多快乐。哎，对，很好。觉得导演对这个陈妍希有特别的感觉吗？一定有哎，因为因为沈佳宜是我青春的女神。所以不是只有漂亮就可以演出这个角色。那妍希她，其实我觉得会深深为妍希着迷啊。我觉得真的，你们等一下在签名的时候啊，我们可以近距离看妍希。只要你敢看她眼睛，四目相接超过一秒，你就爱上她。所以，妍希是一度杀嘛。她大家很累，每个都要看你，知我觉得真的太太棒了，就是可以跟妍希合作一个夏天。却可以看他电影继续看一辈子啊！我觉得这是太快乐了，我无法奢求更多。对，哎，当讲到快乐这种感觉，我想问柯建龙，你拍戏的时候感到快乐吗？还是压力特别大？呃，压力很大，因为我必须扮演导演，然后导演他的所有生活作息都异于常人。异<笑>于常人吗？可不可以讲个例子给他笑一下？就他在家里都不会穿衣服，然后就必须要。就必须要全部演出来，我觉得压力实在太大了，对，所以，所以你一开心的时候觉得 OK， 但是就有挣脱活出自己的感觉，对不对？跟周华涛合作这种，是没错。可是当下觉得没什么，可是后来就是大荧幕放出来之后就，就呃。柯<笑>震东有一段戏啊，他在家里面都没有穿衣服，他就只有穿一个。袜套，就袜子就是套他的小鸡鸡，很勇敢，就整个这样子演演的很勇敢，所以就是，可是我没有感动啊，老实讲，我觉得说，干本就是要你这样子演啊，还哭哭啼啼，告诉我说，导演导演，我就跟安慰他说，你看好笑，我们家还不是一件一件衣服过来，又扯到他是拖鞋。不要，虽然全部衣服都穿回来了，很多人都是要走过这样一段路的啦。对，掌声鼓励一下好不好？这次比较特别是这一次包括的导演、导演还有这个演员群来到台中为大家做见面会，所以我们现在即将开始大家久等的这个签名活动，请大家把你手上的海报准备好，好不好？